ngày vu la mẹ cài lên cánh hoa hồng này cho con mà tại sao mẹ lại ma cành hoa chớ mẹ khe nói cành hoa trắng chỉ cho người đã mất mẹ cành hoa hồng cho những ai đang có mẹ chắc là nhiều giáo khắp nó cũng được coi như công đoạn các giáo đến chùa mình tụng kinh du lan những công đoạn kinh du lan gia đình nên cho các giáo được tụng đọc rất là có ý nghĩa những đức à, có nêu lên một câu rằng Chúng ta còn trẻ Biết thương yêu người già Tôn trọng người già Thì đến khi mình già Mình sẽ được Hưởng cái quả là Được người trẻ thương yêu và tôn trọng Nếu như mình còn trẻ Mà mình chán chê người già Không phụng dưỡng cha mẹ thì đến khi mình già 
Mình sẽ bị người chán chê và ruồng bỏ Gieo nhân thì gặt quả Phải nhớ Nên tất cả những người chúng ta Cái việc mà báo hiếu đối với cha mẹ Là việc tất nhiên Bổn phận làm người làm việc này là Tất nhiên Không phải nói rằng là Bạn giàu Thì bạn có đầy đủ điều kiện để báo hiếu Tôi nghèo Thì Tôi không đủ điều kiện để báo hiếu Sai rồi Báo hiếu Bằng một tấm lòng Cái tấm lòng á Thì nó là bình đẳng Còn về cái vật chất á Thì nó có nhiều ít Chứ cái tấm lòng Thì nó không có nhiều ít đâu quý vị à Cái tấm lòng của mình hiếu với cha mẹ của mình Hết lòng hết dạ Tuy là gia đình mình nghèo nhưng mà mình báo hiếu đối với cha mẹ hết lòng hết dạ Bằng một tấm lòng Nó không có thua cái người giàu đâu Mà cha mẹ cũng cảm được đứa con này tuy nghèo Nhưng mà một miếng ăn cũng dành cho cha mẹ trên hết Nên có một đoạn chia sẻ nhưng Đức từng nói một câu rằng Đừng nên xem trọng vợ con Chồng con hơn là cha mẹ Cái hành động này Rất là tệ Nếu như mình xem trọng Con mình hơn mẹ mình Hơn cha mình Thì sau này Cái quả báo mình lãnh phải Cũng gặp Con của mình Nói xem trọng con nó Vợ chồng của nó hơn mình Nên con người Mà không biết cái nào là gốc Cái nào là ngọn Như vậy thì mình quá mù quáng rồi quý vị à Muốn cho con mình có phước Mà mình đem để con mình Trên đầu cha mẹ Thì quý vị Đang hại con mình Muốn con mình có phước Gia đạo hương thịnh Thì phải để Ông bà cha mẹ trên cao Hơn vợ con Hơn chồng con phải nhớ Nên câu mà những Đức Thường nhắc nhở Thương chồng thì nên thương cha mẹ chồng Và thân bằng quý thuộc bên chồng Thương vợ thì nên chân thật thương cha mẹ vợ Có tâm chăm sóc lo âu cha mẹ vợ Và tôn trọng thân bằng quý thuộc bên vợ Những người kết nối với nhau là vợ chồng mà nghe được câu này mà có thể hiểu và làm được những điều này Thì quý vị đang bổ túc gia đình của quý vị là hạnh phúc Và lời dạy của quý vị dành với các con rất là có trọng lượng Vì sao? Vì chính cái hành động quý vị đã làm được cái việc Nhớ ơn cha mẹ hai bên Con mình nó có cặp mắt thấy rõ ràng, có lỗ tai nghe rõ ràng Và nó có thể tiếp nhận và học tập theo cái hành động của người làm cha làm mẹ Đã làm cái việc này Mà các con được thấy Nên mình muốn con mình hiếu với mình Thì mình phải hiếu với cha mẹ mình Phải đặt cha mẹ Trên cao Con Gia đình như thấp Có nhiều người nói rằng Phải chi tôi Làm được có nhiều tiền Tôi sẽ phụng dưỡng cha mẹ tôi đầy đủ cái vị chờ đến ngày đó cha mẹ mình chết queo không? Chúng ta bây giờ có cơ hội Được phụng dưỡng cha mẹ Thì mình nên nắm bắt cơ hội Đừng làm cho cha mẹ bất an Đừng làm cho cha mẹ lo âu gì mình Mình phải có một hành động sống trưởng thành Để cha mẹ an tâm Vì cái hành động sống của mình Và nhớ Nên mỗi một người chúng ta Hãy có một cái góc độ Nhận thức về cuộc sống Nên có những người Người ta nghĩ rằng người ta học cao hiểu rộng Là người ta hơn những người khác Thì phải nhớ rằng Nếu như hành động của mình không hiểu gì chữ hiếu 
Hiếu với cha mẹ mà chờ thời gian để hiếu Như vậy thì quý vị có chừng Sẽ để lún qua một đời này Cuộc sống làm người Có những việc Chúng ta cần làm thì nên làm đi quý vị Đừng chờ đợi thời cơ Cuộc sống làm người nên biết nắm bắt cơ hội Những nhân viên đến với mình nên biết nắm bắt Để làm những việc tốt nên làm đi Đừng đợi đến khi chúng ta không còn được gặp nhau Quý vị phải nhớ rằng sống trong cuộc đời này Có khi cơn vô thường đến với chúng ta rất bất tử Trong cuộc đời này chúng ta không có hạn trước được đâu quý vị à Quý vị coi dịch bệnh khắp nơi nơi Cái chết đến bất tử Và có khi Mình với người thân mình sẽ xa cách nhau Và không gặp được nhau Nhớ ngày nào Ngồi cùng bên nhau ăn những buổi cơm đầm ấm Nhưng hôm nay Bị bệnh Bị chia cách ra Cũng như chúng ta thấy có những công đoạn Có những con bò nó sanh ra bò con Nó vừa sanh ra người ta bắt bò con đem đi Bò mẹ Gống lên kêu con của mình Nhưng con người ta vì Lợi ích cá nhân Mà người ta chia cách tình mẫu tử Của loài súc sanh Người ta nghĩ rằng nó là súc sanh Động vật Nó không biết thương yêu Nhưng quý vị coi như con mèo con chó khi nó sanh con Nó rất là có tâm giữ con Ai chỉ cần đến gần Hoặc nó có đi đâu nó cũng nằm gần gần cái vị trí con nó Nó canh, nó giữ Khi nhìn từ hành động này thì quý vị coi Loài động vật nó cũng có tình mẫu tử như con người Cũng như một người mẹ khi sanh được con Bảo vệ con Thà bản thân của người mẹ này chết đi nhưng bảo vệ cho con được sống Chúng ta nhìn cái tình cảnh Con bò mẹ Vừa đẻ người ta bắt Bò con Bò mẹ rống Kêu con Bây giờ tới con người chúng ta Có khi Cái nghiệp duyên ập xuống bất tử Gia đình mình tự nhiên có một người bị bệnh Và người này phải đi vào vị trí cách ly Và có khi Người này nặng hơn, người này sẽ chết đi Và chúng ta không còn gặp mặt người thân mình nữa Có những sự việc bất tử đến với mình như vậy Những ngày tháng chúng ta được ở bên nhau Được gặp nhau Và có cơ hội Được dâng lên cho cha mẹ Chén cơm bát nước Hay một lời nói Về đạo đức của bộ phận làm con dành cho cha mẹ Vì sao chúng ta không nắm bắt cơ hội này để chúng ta làm những việc mà chúng ta còn có thể làm được Hoặc là có những người Chúng ta bất hòa Về một cái việc nhỏ thôi Tại sao chúng ta không cởi mở Hồi tối như Đức ngồi nói chuyện với mấy anh em như Đức nói câu này Mình có một cái việc nhỏ như một nhóm lửa nhỏ vậy đó Nhóm lửa nhỏ nó đang cháy mình dập tắt liền Một cái việc Bất hòa nhỏ mình phải giải tỏa liền Thí dụ như bây giờ Một người với người Vì một việc bất hòa nhỏ Chúng ta nên ngồi xuống để mà chia sẻ Chúng ta đừng nên đem cái việc này đi Nói với nhiều người kia Người khác nghe Nó không được lợi ích gì mà Có khi nó còn có sự tác hại rất là lớn Chúng ta nên trực tiếp Nói với người này Những đức thì có khi có duyên Một sự việc gì của một người Những đức dùng cái phương tiện Những đức nói cho nhiều người nghe để làm chi Để nhiều người nên tránh sự việc mà người này phạm phải Thí dụ như trong chùa có một người này Vui chơi vì một cái việc này Người này bị chặt chân, chặt tay Những đức nêu lên cả đại chúng nghe Về cái tác hại này Tự nhiên mỗi người phải cảnh giác một chút Nguyên lý là như vậy Được sức ảnh hưởng đông người Còn mình thì không có sức ảnh hưởng đó Mình trực tiếp Khi Người ta phạm phải một điều gì đó với mình Mình trực tiếp mình chia sẻ liền 
Hoặc là cỡ mở liền Rồi buông xuống Quý vị biết rằng là sống trong cuộc đời này Có những gia đình giống như Sống trong cái chiến tranh lạnh Nó âm thầm Bằng một cái sự bất hòa có Khi gặp mặt nhau thì chào nhau một cái phích mặt quay lưng Thấy không Tại sao chúng ta sống như vậy Chúng ta không ngồi xuống để cỡ mở đi Để giải tỏa những cái Sự bất hòa trong nội tâm mình đi Có khi Nay mai gì Chúng ta sẽ không còn sống trong cái cuộc đời này nữa Chúng ta muốn nói lên những lời xin lỗi Tôi đã tha thứ cho bạn rồi Cho anh chị rồi Hay cho người thân rồi Mà bây giờ tôi chưa nói được Bây giờ quá muộn màng Ước gì Thời gian quay lại tôi sẽ nói Quý vị đừng nên làm như vậy Cuộc sống con người cần giải tỏa là giải tỏa liền. Đừng nên để những cái gì u quốc trong cõi lòng mình. Có người mà để những cái sự u quốc trong cõi lòng. Thì sẽ làm cho mình rất nặng nề. Nên trong gia đình đừng để cái chiến tranh lạnh nằm trong gia đình của mình. Nhớ không? Vợ chồng, con thường ngồi lại bên nhau. Có những gì vợ hay chồng hay con không được. Chúng ta cỡ mở ra. Anh việc đó không được Em việc đó không được Rồi con có cái Hành động con vậy là không được Con phải chỉnh sửa lại Trong một gia đình nó có một cái tổ chức Của một gia đình Như vậy thì gia đình này rất là dễ cỡ mở Nên trong nhà nho có câu nói rằng vai trò làm cha mẹ Cũng có vai trò Là bạn của con Có vai trò là thầy Cô giáo của con trong vai trò của thầy cô giáo cũng có vai trò của cha mẹ và có vai trò của bạn để lắng nghe còn nếu như lúc nào mình cũng là áp đặt lúc nào mình cũng gia trưởng mình cứ khư khư rằng cái quyết định của mình là hoàn toàn đúng không có ai có quyền quyết định hoặc là không có ai có một cái quyền gì ý kiến ý còi gì hết thí dụ như gia đình mà người chủ gia đình gia trưởng nó có cái lợi ích của gia trưởng Nhưng mà một con người có cái tâm gia trưởng Có khi mình cũng phải có một cái tâm lắng nghe Như vậy thì mới năng lên cái gia trưởng của mình Còn nếu lúc nào mình cũng khư khư Mình là người gia trưởng quyết định Gia đình không ai bằng mình Không ai ý kiến ý còi gì mình nghe hết Có khi mình cũng thất bại Và tự nhiên người ta cảm thấy người ta sợ mình Người ta gặp mình là người ta rất lo sợ Nhưng nếu trong giáo dục mà có sự cực kỳ sợ hãi người này thì người ta sẽ không lắng nghe nên những đức lo việc trong chùa có khi những đức hét lên cái đại chúng người ta cũng im re hết rồi không ai dám ý kiến ý còi gì đâu quý vị nhưng mà những lúc những đức nói chuyện họ rất là vui họ rất thích gần gũi thí dụ như bây giờ những đức không qua được bên đậu chàng bên kia thì bên kia rất là nhiều người người ta rất là trông khi mình qua người ta cảm thấy rằng là người ta rất là vui rất là an tâm rồi đó có nghĩa là quý vị phải có một cái hành động như vậy đến với người ta người ta cảm thấy quý mến mình thì mình mới hướng dẫn người ta được còn nếu như người ta hoàn toàn người ta gặp mình người ta rất sợ mong mình đừng có đi đến chỗ của người ta không có mình người ta thích hơn là có mình vậy thì quý vị thu vì không thể nào hướng dẫn người ta được không thể nào dạy người ta được nên khó lúc nào ra lúc nấy còn lúc nào mình dễ mình phải cởi mở mình phải hiểu chuyện mình phải có cái sự mà Tâm lý hiểu biết Đến với những người bên cạnh mình Đó nên những người làm cha Làm mẹ phải hiểu cái tâm lý của con Cái người làm con Phải hiểu được cha mẹ Nên có bài hát mà Con hiểu thì mới có thương Đấy không Bây giờ mình không hiểu làm sao mình thương nhau Hiểu nhiều thì thương nhiều Mà hiểu ít thì thương ít à Nên có người hiểu nhau mới thương nhau được Hiểu nhau mới thông cảm với nhau được quý vị Nên mỗi một cái việc Trong cái cuộc đời này đều có cái khó nên chúng ta biết thông cảm cho cái cái việc làm của người khác thì người khác cũng sẽ thông cảm cho cái việc làm của mình cái việc này hay lắm quý vị những điều như đức chia sẻ đây là rất là xác thực rất là xác thực có một cháu này đi học mà cũng có trình độ hình như sắp sửa học ra trường cũng nghe những đức chia sẻ phật pháp cháu hỏi như đức một câu rằng 
Bây giờ cuộc đời con muốn thành công sự nghiệp trong cuộc đời này Con phải bắt đầu vào điểm nào để được thành công Những Đức nói học thất bại đi Cháu này cũng ngỡ ngàng Vì sao con phải học thất bại con mới thành công Tất cả những con người thành công đều trải qua Những công đoạn thất bại Con phải nhớ Thất bại là mẹ của thành công Thành công dành cho người Có sự quyết đoán Và phấn đấu Và nhẫn nại Thất bại dành cho người Nhút nhát Buông xuôi sự việc Đó là thất bại dành cho những người như vậy Còn thành công luôn luôn dành cho những con người Có sự khoáng đấu tâm quyết Dù là Họ bị thất bại nhiều lần nhưng họ luôn luôn có sự khoáng đấu và tâm quyết Nhất định họ sẽ đạt được chỗ thành công Mà tất cả những người thất bại mà có tâm quyết Khi họ thành công họ rất là hiểu biết và rất là Chắc chắn vì sự thành công đó Còn tất cả những người thành công mà chưa từng thất bại Thì sự thành công này Chúng ta Cảm thấy rất là lo khi được ở bên cạnh người này Lo khi ở bên cạnh người này lắm gì sao Vì sự thành công của họ Giống như Họ được sanh ra đời Họ nằm trên đống vàng Họ được hưởng của cha mẹ cho Sự nghiệp của họ thành công là của cải của cha mẹ Thì sự thành công của người này Nếu như không được sự trải nghiệm Học tập Để nhìn nhận sâu sắc Về cái thất bại Về cái khổ về tâm lý của con người Về cái công việc làm của mỗi tầng cấp Thì con người này khó thế nào tồn tại vì sự thành công Nên những đức nói rằng là Muốn thành công vững chắc Thì phải học thất bại Phải bắt nguồn từ thất bại Mà không chán nản Giống như một con người dấp ngã Mà có thể đứng lên được Thí dụ như giờ chúng ta sập hầm Chúng ta sẽ có kinh nghiệm về cái điểm này Có cái hầm Chúng ta dấp ngã nhiều lần Chúng ta đã bị đau rồi Nên bây giờ Chúng ta sẽ kinh nghiệm với cái việc bị đau Hiểu không Nên một con người Muốn thành công Thì phải học thất bại Nếu như con người này luôn luôn sợ thất bại Thì con người này sẽ khó có Những ngày tháng thành công Còn nếu như một con người thất bại Mà nằm vẹp đó, nằm im đó Trở thành con người sợ sệt, lo âu thì con người này sẽ cũng không có được những ngày tháng thành công Nên một con người thành công Là phải bắt nguồn từ thất bại Gọi là thất bại là mẹ của thành công Nên những đức hướng dẫn có nguồn gốc rất rõ ràng Người xưa dạy Nên một người có học thức muốn thành công trong sự nghiệp cuộc đời này Phải trải nghiệm qua những thời gian cực khổ Nên khi học tập được Đừng có dội dàng đi kiếm tiền liền Mà chúng ta phải rèn luyện mình trong những công việc thấp nhất Kiếm được tiền ít nhất một con người có tâm lượng lớn để muốn thành công trong một sự nghiệp gì trong cái cuộc đời này khi có học thức rồi chúng ta phải làm những công việc rửa bát chạy bàn bưng bê làm hồ tất cả những công việc này phải trải nghiệm qua hết xong rồi chúng ta mới đi đến cái chuyện chúng ta mới đến công ty xí nghiệp để làm thì lúc đó quý vị sẽ là một con người rất chững chạc bởi vì sẽ hiểu được cái đồng tiền quý vị kiếm được Khó khăn và hiểu được cái người Tăng cấp thấp người ta kiếm tiền rất khó khăn Hiểu và thông cảm Lúc đó quý vị mới trở thành một con người trưởng thành Và đạt đến chỗ thành công Và lót từ nền móng Chắc chắn Để thành công Mà không bị sụp đổ Nên những đức nói rằng nếu bạn muốn thành công Thì bạn phải học thất bại Bạn phải đi Phương hướng thấp nhất Để lót nền móng để hướng đến chỗ thành công rất là nhiều người trẻ bây giờ sẽ không bao giờ chấp nhận cái cách hướng dẫn này. Nhưng mà nếu như quý vị bỏ về cái học tập thất bại thì quý vị sẽ có có được những cái thành công mà được dưỡng chắc trong cuộc đời. Phải nhớ. Nên những điều như Đức chia sẻ đây nếu tất cả các cháu có thể tiếp nhận được thì cuộc đời các con sống sẽ có ý nghĩa vô cùng. Chính những Đức không có học thức gì nhưng những Đức đã trải qua cái cuộc đời kiếm ăn khó khăn cực khổ đủ chuyện nên những đức mới rút nhặt được những cái 
Hay trong những lúc mình thất bại Nên bây giờ những đứa có thể lo cho Nhiều trăm người Và có thể hướng dẫn Phật Pháp Khắp nơi nơi người ta nghe Nó đều là đúc kết từ những sự thất bại Rút kinh nghiệm ra Có được chút thành công Trong cuộc đời Nên đem những tư tưởng này chia sẻ Mở rộng ra Để cho nhiều người chúng ta đừng bao giờ luôn luôn sợ thất bại Nhớ thất bại là mẹ của thành công Nên con người sống trong cái cuộc đời này Ai cũng có cái sai Không phải mà Chúng ta sai rồi chúng ta không thể nào Làm được người đúng Thì phải nhớ Dù là mình sai cỡ nào đi chăng nữa mà mình nghe đạo mình quay đầu Thì người ta vẫn tôn trọng và cho mình cơ hội Cũng như những đức sai rất nhiều Nhưng khi những đức quay đầu học Phật rồi Người ta vẫn tiếp nhận những đức Những đức có nêu lên những đức sai cỡ nào Người ta cũng tiếp nhận và vẫn tin tưởng Từ nơi đó Chúng ta đừng bao giờ thất vọng Về chính mình Phải luôn luôn có hy vọng Vượt lên chính mình Đừng bao giờ cho rằng mình nghèo Mình xấu, mình thiếu học Mình sẽ không có cơ hội gì trong cuộc đời này Cơ hội là do chính bản thân của mình Biết cách Để phát huy Chính những đứa cũng thiếu học Chính những đứa cũng nghèo Chính những đứa cũng không bằng người khác nhưng khi mình học được Phật Pháp Trong Phật Pháp cho mình những cơ hội Và chỉ dẫn mình con đường đi nước bước rất hay Nên những Đức thấy rằng là một con người tiếp nhận giáo dục có cái hay vô cùng Bất nguồn từ gây dựng chữ hiếu Hiếu với cha mẹ mình, hiếu với tất cả cha mẹ người khác Hòa thuận với anh em mình, hòa thuận với tất cả anh em người khác Hòa thuận với chồng sớm mình, thương yêu tất cả chồng sớm người khác Tóm tắt là thương yêu tất cả con người Tâm lượng này quý vị rất lớn Thì nhất định sẽ làm việc lớn Phải nhớ Mình được tất cả mọi người ủng hộ Thì mình có thiên hạ Nếu như tất cả mọi người đều không ủng hộ mình Như vậy thì mình không thể nào làm được những việc lớn Trong cuộc đời này được Phải nhớ Thí dụ những đức lo bao nhiêu trăm người Những đức Được đại chúng ủng hộ Từ nơi đó những đức mới làm được Không có một cá nhân mà làm được đâu quý vị ạ à. Nhớ. Nên tất cả các cháu nhỏ Học tập Về chữ hiếu Các con phải nhớ là Dù là cuộc đời các con có học thức cao Hay sự nghiệp trong cuộc đời lớn lao cỡ nào Các con phải nhớ cái nguồn gốc Là hiếu với cha mẹ Nếu như các con bỏ chỗ này Thì tự mình chặt cái gốc Của mình Thì các con không tồn tại đâu Nên những buổi học tập này có ý nghĩa lắm Nguyện tam bảo gia hộ Cho gia đình của các cháu Sống được hạnh phúc Hòa thuận biết thương yêu nhau và câu cuối cùng khuyên gia đình các cháu nên tập niệm Phật những đức là người niệm Phật được lợi ích rất là lớn dù là học tập gì thì chăng nữa cũng nên tập niệm Phật đây là tâm từ bi tâm thiện rất là hay tâm từ bi tâm thiện sẽ là một cái tâm mà nó quá giải bệnh và ngăn ngừa bệnh rất là hay nghe quý vị Chúc quý vị luôn luôn an lạc Ai chỉ đạo Phật Nguyện đem công đức này Hướng về khẩm tất cả Để tử và chúng sanh Đồng sanh về tỉnh độ